आमच्या या सत्रामध्ये सहभागी होत असलेल्या आपल्या सगळ्यांचं मी आटके पारच्या वतीनं स्वागत करतो लॉकडाऊन नंतर वेगवेगळ्या क्षेत्रांची परिस्थिती काय असेल त्याचा अर्थव्यवस्थेवर काय इम्पॅक्ट जाणवेल याविषयी आपण वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांचे विचार आपण या सत्रामध्ये जाणून घेतोय आज आपण म्हणजे पूर्वी हॉटेलच्या रस्त्यावरची गर्दी पाहिली की लोक घरी स्वयंपाक करतात की नाही इतपस ना सॅटर्डे संडेला ना एकदा तरी आम्ही बाहेर आउटिंगला जेवायला जातोच असं म्हणणाऱ्या तुमच्या आमच्या दैनंदिनीचा एक भाग ठरत असलेल्या हॉटेल आणि फूड इंडस्ट्री विषयी आज आपण जाणून घेणार आहोत की लॉकडाऊन होण्याच्या आधीपासनं म्हणजे जवळपास गेले दीड महिना ही इंडस्ट्री बंद आहे आणि सोशल डिस्टन्सिंग आवश्यक असल्यामुळे पुन्हा कधी नंतर चालू होईल हे आत्ताच नक्की सांगता येत नाही तर अशा अनेक या इंडस्ट्री विषयीच्या गोष्टी आपण आज जाणून घेणार आहोत गेली अनेक वर्ष डेकन जिमखान्यावरती पुण्यातल्या डेकन जिमखान्यावरती जनसेवा भोजनालयाच्या माध्यमातनं जनसेवा भोजनालयाचे श्री सचिन देवधर यांच्याशी आज आपण या ठिकाणी चर्चा करणार आहोत सचिनजी मी आपलं मनापासून स्वागत करतो नमस्कार जनसेवा भोजनालयाबरोबरच महफिल केटरर्सच्या माध्यमातनं अनेक लग्न कार्य मोठे इव्हेंट याच आउटडोअर केटरिंग करत असलेले आणि आपल्या सगळ्यांना अभिमान वाटावा असं एका मराठी माणसानी सचिनजींनी दुबई मध्ये पेशवा नावाचं हॉटेल ते गेली अनेक वर्ष चालवत आहेत तर अशा या क्षेत्रामध्ये गेली अनेक वर्ष कार्यरत असलेल्या सचिनजींशी आपण आज संवाद करणार आहोत मला सचिनजी तुम्हाला असं विचारायचंय की फूड आणि हॉटेल या इंडस्ट्रीमध्ये तुम्ही गेली इतके दिवस काम करताय आणि लॉकडाऊन होण्याच्या आधीपासूनच हे सगळं बंद आहे आणि आता ते कधी चालू होणार हेही निश्चित नाही म्हणजे तीन तारखेला लॉकडाऊन उठला तर लगेचच हॉटेल चालू होतील असंही नाहीये तर चालू झाल्यानंतर लोकांचा याला प्रतिसाद कसा असेल असं तुम्हाला वाटत बेसिक कोविड नाईन्टीन मुळे सोशल डिस्टन्सिंग हा बेसिक औषध असल्यामुळे हॉटेल इंडस्ट्री चालू झाली तरी भरभरून त्याला रिस्पॉन्स लगेच मिळेल असं मला वाटत नाहीये कारण लोकांमध्ये एक संभ्रमाची भावना असणारे किंवा एक भीती असणारे कोविड बद्दल की शेजारच्या माणसाला झालेलं नाहीये ना जोपर्यंत शंभर टक्के ती लस मिळत नाही बाजारामध्ये तोपर्यंत लोक एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरती हॉटेल इंडस्ट्रीमध्ये येतील असं मला आता लगेच वाटत नाहीये पण म्हणजे आता ज्या दिवसापासून हे बंद झालं तर काही ठिकाणी आता त्याच्या होम डिलिव्हरीज आणि हे करून हॉटेलशी किचन तरी काही स्वरूपात चालू आहेत तर अशा किचन चालू असण्यामुळे थोडा तरी हातभार या इंडस्ट्रीला लागलाय असं म्हणायला हरकत नाही स्विगी झोमॅटो या डिलिव्हरी ऍप्स मुळे असं बऱ्याच लोकांपर्यंत पोचायला लागलोय आणि ह्याचा आताच्या परिस्थितीला नक्कीच आम्हाला त्याचा खूप फायदा झालाय पण मग हॉटेल तुम्ही जेव्हा आपण एखादं चालवत असतो त्यावेळेला त्याच्या इथे अनेक वेटर्स आचारी यांच्यापासून अनेक लोकांची तुम्हाला साथ लागत असते तर आता बाहेर इतकी सगळीकडे लोकांच्या मनामध्ये एक भीती बसलेली आहे की परगावात पुण्यामध्ये काम करणारे अनेक असे आचारी असतील वेटर्स असतील ते कधी एकदा घराकडे आपण जातोय अशा परिस्थितीत होते तर अशा घरी गेलेले तुमचे वेटर्स असतील किंवा कामगार असतील तर ते परत लगेच चालू झाल्यावर येतील का आणि लगेच तुम्हाला काम चालू करता येईल का असं वाटतं मला वाटत नाही की लगेच आमचे कामगार परत येतील कारण लोकांना इन्फॉर्मेशन आणि नॉलेज हे व्हॉट्सअप माध्यमातनं जे खेडेगावात मिळते कामगारांच्या घरोघरी त्यामुळे लोकांना नक्कीच त्याची एक भीती बसली आहे जोपर्यंत सगळं मार्गाला लागल्यानंतर सुद्धा कामगार एक महिन्यानंतर परत कामावर येतील असं मला वाटतं पण आता जे लोक इथे राहत आहेत आणि बाकीचा धंदा पूर्णपणे बंद आहे पण त्यांना त्यांच्या गावालाही जात येत नाही असे अनेक कामगार तुमच्या अनेक हॉटेल्स मध्ये आणि अनेक जणांच्या किचन मध्ये आता राहताही आहेत तर त्यांचा जो येणारा एक आर्थिक बर्डनही आपल्यावरती आहे आणि परत त्यांना इथे थांबवून ठेवायचं त्यांची मानसिकता सांभाळायची या सगळ्याची एक हॉटेल इंडस्ट्री मधले म्हणून तुम्ही ही कसरत कशी सांभाळत आहे एक तर हे सगळे जे कामगार आहेत ते आमच्याकडे गेले बरेच वर्ष काम करतात या ऑफ सीझन मध्ये ऑपॉर्च्युनिटी समजून आम्ही त्यांना जास्तीत जास्त वेगळ्या प्रकारचं ट्रेनिंग देतोय त्या रिलेटेड या सगळ्या लोकांना जास्तीत जास्त हायजीन नवीन काही रेसिपीज हे करायचा आम्ही प्रयत्न करतोय जे बेसिक कामगार इथं आहेत त्यांना कुठल्या प्रकारे होमसिक होणार नाहीत अशा पद्धतीत त्यांना टी व्ही आठवड्यातनं फोनवरती किंवा दोनदा दिवसातनं फोनवरती बोलणं आठवड्यातनं एकदा जाऊन प्रत्यक्ष भेटून येणं अशा पद्धतीने त्यांना आम्ही जास्तीत जास्त सांभाळायचा प्रयत्न करतोय 
पण आता हे जे दोन अडीच महिन्याचं झालेलं जे नुकसान असणार आहे याचा याचा परिणाम हा यानंतर जेव्हा हॉटेल इंडस्ट्री चालू होईल त्यावेळेला उपलब्ध होणाऱ्या पदार्थांच्या किमतीवरती काय होईल असं आपल्याला वाटतं नाही मला असं वाटत नाही की कुठलाही हॉटेल इंडस्ट्रीतला माणूस हे रेट लगेच वाढवेल आणि वाढवू नये असं मला वाटतं कारण ही एक व्यवसायातली आलेली फेज आहे आणि ती प्रत्येक व्यवसायिकाला फेज फेजेला समोर जायलाच पाहिजे त्यामुळे लगेच रेट वाढवणं हे मला लॉजिकल वाटत नाहीये बरं पण म्हणजे त्याच्यावरतीच हा आर्थिक भार प्रत्येक व्यावसायिक म्हणजे हॉटेल इंडस्ट्रीतला प्रत्येक जो हॉटेल चालवणारा माणूस आहे कारण काही ठिकाणी काही छोटी हॉटेल्स आहेत की ती रोजच्या स्नॅक्स बनवून ते लोकांपर्यंत पोहोचवतात त्यांचं उत्पन्नही एवढं नसतं तर ते सस्टेन करू शकतील का हा सगळा लॉस त्या लोकांचे ओरेट पण कमी असतात अशा छोटे व्यावसायिक जे असतात ते बहुतेक वेळा स्वतःच बनवतात आणि घरातलीच लोक सर्व करतात त्या दोन कामगारच त्यांच्याकडे असतात फिक्स कॉस्ट जास्त नसेल अशा रेस्टॉरंटला मॅनेज करणं जास्त सोपं आहे पण जे ओरेट खूप आहेत ज्यांचे रेंट खूप आहेत बाकीच्या कॉस्ट खूप आहेत अशा रेस्टॉरंटना खूप मोठ्या प्रमाणाचा फटका नक्कीच बसणार आहे कारण शेवटी हॉटेल इंडस्ट्री म्हंटल की तो त्याच्यामध्ये एक लोक रिलॅक्सेशनला म्हणून जातात त्याच्यामुळे जी मोठी मोठी हॉटेल्स आपण बघतो त्याची मोठी मोठी इंटिरियर्स असतात त्याच्यामध्ये एअर कंडिशनिंग सारख्या सिस्टीम्स असतात तर त्याही सगळ्या चालू ठेवणं दोन महिने पूर्णपणे बंद न ठेवता त्या सगळ्या मेंटेन करत राहणं ही कॉस्ट सध्या तुमच्यावरती येत असेल ना सगळ्यात मोठं कॉस्ट आता लोकांना रेंट आहे फिक्स सॅलरीज आहेत लोकांच्या रेंट जो पर्यंत कमी होत नाहीत काही लोकांच्या हेवी फायनान्सेस असतात ते फायनान्सची कॉस्ट जर जास्त असेल तर ह्या डे टू डे ऑपरेशन मेंटेन करणं इम्पॉसिबल आहे त्यांना कारण सगळ्यात जास्त काळ ही इंडस्ट्री आता बंद आहे तर ह्याच्या करता तुमच्या इथल्या हॉटेल इंडस्ट्रीच्या असोसिएशननी काही असं आपण प्रशासनाकडे काही विनंती करणार आहात का की याच्यामुळे काही थोडीफार टॅक्सेस मध्ये किंवा याच्यामध्ये सवलत मिळावी म्हणजे थोडं करून ग्राहकांना भार पडणार नाही पण तुमचंही नुकसान त्याच्यामध्ये कमी होईल अशासाठी रेस्टॉरंट इंडस्ट्रीच्या म्हणजे आमच्या हॉटेल इंडस्ट्रीने आम्ही गव्हर्नमेंटकडे एक अपील केलेलं आहे ज्या आमची रेंट्स कमी व्हावीत आम्हाला रेंट्समध्ये काही बेनिफिट द्यावं आमचे जे लायसन्स आहेत लिकर लायसन्स ज्या हॉटेलला लागतो त्याच्या आठ ते नऊ लाख रुपये आहे ती कमी व्हावीत सर टॅक्स मध्ये किंवा व्हॅट मध्ये आम्हाला बेनिफिट मिळावं इन्कम टॅक्स मध्ये काही बेनिफिट मिळावीत अशा पद्धतीच्या आम्ही डिमांड केल्या गव्हर्नमेंटने आता आम्हाला एस आय पी एफ मध्ये काही बेसिक फायदे दिलेले आहेत पण त्याचं सर्क्युलर आम्हाला क्लिअर झालेलं नाहीये पण अशा पद्धतीने जर गव्हर्नमेंटने पुढे सहा महिने जर आम्हाला काही सपोर्ट केला तर ही इंडस्ट्री सगळ्यात हायेस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉईज जनरेट करणारी आहे तर ती नक्की सस्टेन करू शकेल इथे आपल्याला लाईव्ह वरती मला इथे अमित त्यांचा मेसेज आला ते असं विचारतायत की आम्हाला लवकरात लवकर हॉटेलमध्ये सोशल डिस्टन्सिंग पाळून कधीपासून येता येऊ शकेल असं तुम्हाला इंडस्ट्रीतले म्हणून वाटतं की कधीपासून ही साधन चालू होऊ शकतील मला वाटतं की मेच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये काही ठिकाणी जर हळूहळू त्यांनी सिस्टीम चालू केल्या त्यांच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत चालू होईल असं मला वाटतं म्हणजे लोकांना म्हणजे फार फार तर अजून जेव्हा पूर्ण लॉकडाऊन उठेल त्याच्यानंतर आठवड्याभरामध्ये ही हे सुरू होऊ शकेल म्हणजे लोकांची पॉझिटिव्ह मानसिकता असेल की त्यांचा येण्याचा अप्रोच हे असेल आणि आपण सोशल डिस्टन्सिंगचं जर पालन केलं तर नक्कीच हे चालू करू शकू ना गव्हर्नमेंट टप्प्याटप्प्यात ज्या सगळ्या गोष्टी ओपन करतील त्याच्यामध्ये हॉटेल इंडस्ट्री लगेच ओपन करेल असं मला वाटत नाही जसं जसं कोविडचे नंबर ऑफ पेशंट्स कमी दिसायला लागतील ज्या सिस्टीम ते ओपन करतील त्याच्यामध्ये हॉटेल इंडस्ट्री दुसरी किंवा तिसरी असेल पण आता जनसेवा सारखी जी भोजनालय आहेत की ज्या ठिकाणी रोज येणाऱ्या ग्राहकांबरोबरच अनेक संस्थांशी निगडित ते आहेत की काही बँकांचे कर्मचारी आहेत काही सरकारी कार्यालय आहेत की ज्यांच्या करता म्हणून हे चालू आहे तर या गोष्टी लगेच चालू होऊ शकतात का या गोष्टी लगेच चालू व्हायला पाहिजेत कारण ही बेसिक नेसेसिटीचे डायनिंग हॉल्स आहेत जिथं बेसिक नेसेसिटी मध्ये आम्ही पूर्णांना लोकांना सर्व्ह करतो तिथं बरं गोष्टी लगेच चालू व्हायला काही हरकत नाही गव्हर्नमेंटच्या जे काही सोशल डिस्टन्सिंगचे हॉटेल इंडस्ट्रीला जे काही नॉर्म्स येतील ते आम्ही काटेकोरपणे फॉलो करून त्या पद्धतीने चालू करता येतील ते पण ते करत असताना तुम्हाला तुमच्या हॉटेलच्या रचनांमध्ये काही बदल करावा लागेल असं वाटत अल्टरनेट टेबल वरती लोकांना बसवायला ते सांगतील एखाद्याला एकाच टेबलवरती दोघ जणांच्या वरती किंवा एकाच माणसाला बसवा अशा पद्धती काहीतरी रिस्ट्रिक्शन घालतील कारण ती कॅपिटल कॉस्ट लगेच करणं शक्य होणार नाही आता बर 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 
याच्यात ना अजून एक जण इथे असं विचारत आहेत की आपल्याला सोशल डिस्टन्स ठेवणं याच्यात ना काही वेगळ्या थीम वगैरे हॉटेल्स मध्ये चालू होऊ शकतात का कि काही बसण्याच्या याच्यात ना असं काही थीम रेस्टॉरंटची कल्पना असं इथे अजय म्हणून एक जण आपल्याला विचारत आहेत की असं काही सुरू होतील का नवीन कल्पना हॉटेलमध्ये बेसिकली सेलिब्रेशन हे एकत्र आल्याशिवाय होऊ शकत नाही आणि आपण डिस्टन्सिंग ठेवल्याशिवाय काही एकत्र म्हणजे जेव्हा तुम्ही पाच सहा जण एकत्र येतात हॉटेलमध्ये तेव्हा तुम्हाला कम्युनिकेट करायचं असतं एकत्र मजा करायची असते जर एक एक टेबलवरती बसायची जर इन्स्ट्रक्शन दिल्या गेल्या तर नवीन थीम आणणं अवघड आहे माझ्या दृष्टीने तरी किंवा त्यांनी असं विचारलंय की वेगवेगळ्या प्रकारच्या थीम वरच्या काही थाळी किंवा डब्याची पार्सल्स अव्हेलेबल होतील का कारण काय झाले सध्या सगळेजण घरात आपल्याच हाताची चव खाऊन खाऊन कंटाळलेले आहेत कारण ह्याच्यामध्ये फिक्स कॉस्टचा अंदाज जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत नवीन नवीन थाळी आणि नवीन नवीन मेन्यूज आणता येतील पण किती लोक ते हॉटेल इंडस्ट्री ओपन झाल्यावर लोकांना ऑप्शन पण खूप आलेत अशा पद्धतीच्या नवीन थाळी सुद्धा करण्याचा विचार करायला काही हरकत नाही जोपर्यंत लोकांची मानसिकता बदलत नाही तोपर्यंत म्हणजे तिथे येण्याची त्यांचा आत्मविश्वास वाटत नाही वाढत नाही तिथे येण्याचा तोपर्यंत येऊ शकतं तुम्ही आता उत्सव आणि सण समारंभांचा उल्लेख केला तुम्ही विचारतो की तुम्ही मैफिल केटरिंगच्या माध्यमात अनेक मंगल कार्यालय आणि चालवता तर आता मे महिना हा तर आपल्या इथे लग्न मुंजींचा सीझन आहे तर आता अचानक अशा उद्भवलेल्या याच्यामुळे त्या ठरलेल्या लग्न आणि ही नक्कीच सगळी रद्द झालेली आहेत तर त्याचं नेमकं आता पुढचं नियोजन कसं होणार आहे त्या लोकांचं ते त्याच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन काय आहे एक तर मोठ्या प्रमाणावरती हे कॅन्सल होतं किंवा पोस्टपोन होत आहे बरीच लोक पोस्टपोन पण करतायत आणि आपल्याकडे पुरताला महत्व असल्यामुळे किंवा दिवसाला महत्व असल्यामुळे पुढच्या ज्या अव्हेलेबल डेट्स आहेत त्याच्यामध्ये आम्ही लोकांना अकोमोडेट करायचा प्रयत्न करतो किंवा काही लोक पुढच्या सीझन मध्येच ते फंक्शन घेण्याची शक्यता आहे कारण त्या लोकांना सुद्धा त्यांच्या नातेवाईकांना किंवा बाकीच्या बाहेरगावची लोक येणं हे त्यांनाही शक्य नसल्यामुळे या सगळ्या परिस्थितीचा विचार करून लोक पुढेच ढकलतात फंक्शन पण म्हणजे पुढे ढकलली असेल तर पुढच्या सीझन मध्ये एखाद्या मुहूर्ताला त्यावेळेला जास्त कामाचं लोड असण्याची सुद्धा शक्यता शक्यता ना करता येत नाही शक्यता ना करता पण अशा वेळेला आता हा एक इम्पॅक्ट येऊन गेल्यानंतर सामान्य नोकरदार वर्गाची लग्नावरती खर्च करण्याची मानसिकता कशी असेल आता आउटडोअर केटरिंग म्हणजे इव्हेंट्स हे थोड्या मोठ्या मला वाटतं की लोकांचं बजेटिंग वरती जास्त फोकस असेल लोक नंबर ऑफ गेस्ट एखाद्याला कमी करण्याची शक्यता आहे किंवा डिफरंट पॅकेजेस घ्यायची शक्यता आहे ज्या कारणाने त्यांचं खर्च वरच प्रमाण हे कमी करतील ते असं मला वाटतं एकंदरीत बर आता लग्न आणि हे करत असताना तुम्ही ज्या वेळेला लग्नाचे हॉल्स असतील हे असेल या ठिकाणी ज्या वेळेस आयोजन करतात त्यावेळेला या कार्यालयांमध्ये अनेक जणांना तुम्हाला बरोबर घेऊन काम करावं लागतं म्हणजे त्याच्यामध्ये अगदी मांडववाल्यापासून ते फुलांचं डेकोरेशन करणारा असेल गुरुजी असतील तर या सगळ्यांच्या व्यवसायावरती याचा परिणाम होणार आहे ना हा मोठ्या प्रमाणावरती परिणाम होणार म्हणजे डेकोरेटर ब्युटी पार्लर फोटोग्राफर शूटिंग करणारी लोक साधा पानवाला असो ही एक चेन आहे आणि टीमवर्क आहे कारण या टीम या टीम मध्ये बरीच लोक येतात आणि त्यांना फेब्रुवारी पासून मला असं वाटतं पुढच्या नोव्हेंबर पर्यंत एकदम कामच त्यांचं बंद होणार आहे त्यामुळे या लोकांना आर्थिक भार आता फार मोठा सहन करायला लागेल असं मला वाटतं कारण त्यांना त्यांच्यापर्यंत मदत पोहोचवण्याचं हे आव्हान बरेच जण करत आहेत कारण की कालच एक व्हिडिओ असा आला होता की लग्नासाठी घोडा घेऊन जाणाऱ्या जी माणसं आहेत की घोड्यावरती वरात काढतात तर त्या घोड्याला खायला द्यायलाही त्या घोड्याच्या मालकाकडे पैसे नाही आहेत तर अशा सुद्धा छोट्या छोट्या लोकांचाही ही हॉटेल इंडस्ट्री बंद असल्यामुळे परिणाम जाणवत ना बेसिकली या टुरिझम इंडस्ट्रीवरती पण बेस असलेले जे एरियाज आहेत तिथे हा प्रमाणावरती फरक पडू शकतो कारण आपल्याकडे डेस्टिनेशन वेडिंगचं आता खूप मोठं प्रस्त वाढलेलं होतं आणि लोक बाहेर जाऊन आता अगदी जानेवारी फेब्रुवारी पर्यंत लग्न हे करत होते तर याचंही प्रमाण कमी होईल असं वाटत आहे डेस्टिनेशन वेडिंग मध्ये बेसिकली लोक शंभर किंवा दोनशे लोक घेऊन जातात पण अशा वेळेचा जो खर्च जो असतो मेन्यू घेण्याचं किंवा पॅकेज घेण्याचं प्रमाण आहे ते ते आपापल्या बजेट प्रमाणे कमी जास्त होऊ शकेल पण फार कारण बेसिकली भारतीय माणूस हा उत्सव प्रिय आहे त्यामुळे हे मोठ्या प्रमाणावरती कमी होईल असं मला वाटत नाही कमी केले जातील पण इव्हेंट कमी होतील असं मला वाटत नाही आणि बहुतेक वेळेला आपल्या एक सामान्य माणसं माणूस कायम काम करत असताना त्याच्या नोकरी व्यवसायाच्या निमित्तानं मुलांच्या लग्नाच्या पुढच्या याच्या दृष्टिकोनाचा कायम एक साठवणूक गुंतवणूक करत आलेला असतो पहिल्यापासून त्याचं बजेटिंग आणि त्यांनी प्लॅनिंग करून ठेवलेलं असतं 
बरोबर आणि हे जेव्हा आपण तुम्ही म्हणताय तर या हॉटेल इंडस्ट्री हा एक इतका मोठा पार्ट आपल्या टोटल अर्थव्यवस्थेचा आहे तर ही अशी बंद असल्याचे आपल्या कम्प्लीट अर्थव्यवस्थेवर त्याचे काय परिणाम होतील असं तुम्हाला वाटतं टोटल आपण इंडियन इकॉनॉमीचा विचार केला तर आज हॉटेल्सची चेंज खूप ठिकाणी आहे आणि आपण म्हणलं तर असं की मोठ्या मोठ्या शहरांमधन तर भरपूर हा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात चालतो सगळ्यात मोठी इंडस्ट्री आज हॉटेल इंडस्ट्री आहे आणि या इंडस्ट्रीमध्ये बेसिकली पैशाचं रोलिंग सगळ्यात मोठ्या प्रमाणावर थांबेल आणि आता इकॉनॉमी ही पॉज आहे हा हा इकॉनॉमी संपलेली नाही कोविडची फाईट चाललेली आहे आणि युद्धजन्य परिस्थिती नक्कीच नाहीये आणि युद्ध परिस्थिती नसल्यामुळे आपल्याला बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळं जागेवर आहे त्यामुळे इकॉनॉमी ही कोविडची फाईट आपण जिंकल्यानंतर किंवा कोविडचे परिणाम कमी झाल्यानंतर पूर्व पदावर येईल असं मला वाटतं पण बोला ना आता याचा इम्पॅक्ट नक्कीच मोठ्या प्रमाणावरती जाणवणार नाही आणि याला पाच ते सहा महिने ही इकॉनॉमी वरती यायला नक्कीच लागतील बरोबर पण कारण आता जे प्रश्न येतात त्याच्यातनं वाटतं की लोकांना कधी हॉटेल सुरू होत आहेत असं वाटत आहे कारण एक रोहन म्हणून विचारतात की आम्हाला जर हॉटेलमध्ये यायचं असेल तर तुम्ही कशा प्रकारच्या उपाययोजना करण्याचा विचार करत आहात की आम्ही आलो तर आम्ही निर्धास्तपणे खाऊ शकू अशासाठी म्हणून काय सोयी असतील बेसिकली एफडीआयच्या नॉम प्रमाणे आजकाल हॉटेल इंडस्ट्रीमध्ये बेसिक सॅनिटायझेशन आणि बेसिक स्वच्छता कंपल्सरी आहेच आहे कस्टमरला मी जास्तीत जास्त सॅनिटायझर देऊ शकतो सोशल डिस्टन्सिंग प्रमाणे वेगवेगळ्या टेबलवरती बसू बसायला सांगू शकतो आणि क्रोकरी कटलरी किंवा काय जे पद्धतीने वापरलं जाईल तर जास्तीत जास्त सॅनिटाईज करून सिलेक्टेड मेन्यू की खूप मोठा मेनू न करता सिलेक्टेड मेन्यू देऊन लोकांना जास्तीत जास्त हायजीन कंडिशन मध्ये सर्व्ह करण्याचा प्रयत्न केला जाईल बरोबर मला अजून एक विचारायचं आहे की तुम्ही गेली अनेक वर्ष पेशवा हे दुबई मध्ये एक महाराष्ट्रीयन रेस्टॉरंट चालवता आहात तर सध्या दुबई म्हंटल की दुबईन कोणी आलाय की दुबईचे नाव घेतलं तरी चार हात दूर अशी स्थिती आहे तर असं असताना तिकडची नेमकी परिस्थिती काय आहे दुबई मध्ये बेसिकली दुबईची इकॉनॉमी ही टुरिझम बेस्ड इंडस्ट्री आहे इकॉनॉमी आणि आता लॉकडाऊन दुबई मध्ये असल्यामुळे जसं पुण्यात आहे त्याच्यापेक्षा दसपट कडक तिथं दुबईत आहे त्यामुळे तिथून बाहेरच पडू शकत नाही आणि ही पूर्व परिस्थिती पूर्व पदावर यायला पाच ते सात महिने लागतील कारण जोपर्यंत एअरलाईन चालू होत नाहीत लोकांच्यातली भीती जात नाहीये आणि तो टुरिझम इंडस्ट्री पिकअप होणार नाही आणि जोपर्यंत टुरिझम इंडस्ट्री पिकअप होत नाही तोपर्यंत तिथली हॉटेल इंडस्ट्री पण पिकअप होणार नाही बरोबर इथे एक आम्ही आता बघतोय तर हॉटेल इंडस्ट्रीचा विषय बऱ्याच जणांचे प्रश्न येत आहेत संजय जोशी म्हणून ते असं विचारतात की आम्ही ग्राहकांनी अजून काय काळजी घ्यावी की आम्हाला येता येईल तुमच्या ते पटकन कि म्हणजे मग आम्ही कमी कमीच्या ग्रुपनी आलो तर आम्हाला ते सोयीचं पडेल का आता हा जोपर्यंत गव्हर्नमेंट नियम काय आम्हाला सांगत नाही तोपर्यंत काय बेसिक हायजीनची काळजी आम्ही सांगू शकतो पण सोशल डिस्टन्सिंग हॉटेल इंडस्ट्री चालू करताना गव्हर्नमेंटने जर काही स्पेसिफिक नॉर्म सांगितले तेच आम्हाला फॉलो करायला लागतील आम्ही जास्तीत जास्त डिस्टन्स एक अल्टरनेट टेबलवरती लोकांना बसू शकतो सॅनिटायझर देऊ शकतो या सगळ्या गोष्टी आम्ही देऊ शकतो पण बाकी जर गव्हर्नमेंटने काही जर नियम बदलले तर त्याच्यात आम्हाला फारसा बदल त्या पद्धतीने बदल करायला लागेल दुबई मध्ये तुम्ही म्हणला तर दुबई मधल्या प्रशासनाने काही सवलती वगैरे हॉटेल इंडस्ट्री करता जाहीर केल्या आहेत का दुबई तसं गव्हर्नमेंट खूप प्रोएक्टिव्ह असल्यामुळे त्यांनी आम्हाला रेंट कारण दुबई मध्ये स्वतःच होल्डिंग जागेचं करता येत नाही त्यामुळे रेंट फार मोठी तिथली फिक्स कॉस्ट असते त्यामुळे आम्ही तिथली सगळी लोक एकत्र येऊन माझा तिथला पार्टनर सचिन जोशी यांनी पुढा घेऊन तिथला जे काय आमचे आरबाब म्हणतात आम्ही ज्यांना त्यांना मागे लागून आमची रेंट आम्ही कमी करायचा प्रयत्न करतोय काही लोकांनी आम्हाला पॉझिटिव्ह इंडिकेशन पण तसं दिलंय दुसरी गोष्ट आम्हाला तिथले जे बेसिक आम्हाला स्टॅच्युटरी टॅक्सेस भरायला लागतात किंवा तिथले जे काय कायदे कानून भरण्यासाठी पेमेंट करायला लागतात त्यात गव्हर्नमेंटने दहा ते पंधरा टक्के डिस्काउंट केलेले आहेत नंतर बेसिक गव्हर्नमेंटच्या ज्या फीज आहेत त्या त्यांनी कमी केल्या आहेत आणि ते हळूहळू नवीन नवीन सोप आम्हाला देत आहेत काही काही सुविधा कारण ही फाईट आता पुढे सहा महिने तरी राहणार आहे आणि आता तिथं रमादान पिरियड असतो त्याच्यानंतर मुंबईचं पिकअप होईला कमीत कमी सप्टेंबर महिना तरी जातो गणपती नंतर मुंबई तसं आणि आता टुरिझम बंद झाल्यामुळे दुबई शांतच असणार आहे आता इथे आदिती म्हणून एक जण आहे त्या असं विचारत आहेत की आता चायना मध्ये नॉनव्हेज खाल्ल्यामुळे हा सगळा विषाणू पसरला वगैरे असं जे एक काही व्हॉट्सअप आणि मीडियावर येत आहे तर नॉनव्हेज हॉटेल इंडस्ट्री वरती याचा कितपत परिणाम होईल मला वाटत नाही आपल्याकडे नॉनव्हेज खाऊन हा बेसिकली कोविड आलेला आहे कारण 
प्रोटीन्स खास पेपरामधन सगळीकडनं डिक्लेअर होत आहे त्यामुळे एग्ज चिकन मटन आणि आपल्याकडे ज्या पद्धतीचं नॉनव्हेज खाल्लं जातं आणि चायनामध्ये जे काय नॉनव्हेज मिळतं याची आपण कम्पॅरिझनच करू शकत नाही बरं तुम्ही गेले काही दिवस म्हणजे ज्या वेळेपासून लॉकडाऊन सुरू झाले त्या गेल्या एकवीस दिवसात सात प्रतिष्ठानच्या माध्यमातन जवळपास अकरा हजार नऊशे जेवणाचे डबे पुरवण्याबरोबरच जवळपास सव्वीसशे गरजू फॅमिलीजना प्रत्येकी तीस किलो अन्नधान्य पोहोचवलंय तर त्याबद्दल सर्वप्रथम मी तुमचं म्हणजे तुमची कृतज्ञता व्यक्त करतो की तुम्ही आताच्या या कठीण प्रसंगामध्ये या सर्व लोकांना जो एक मदतीचा हात देत आहात तर त्याविषयी आम्हाला थोडं सांगा ना साध ही संस्था अमित ढोले यांची आहे बेसिकली आणि ह्याची ओळख मला नितीन राजवंसन आमचे मित्र आहेत त्यांच्यामुळे झाली आणि हे आमच्या तिघांच्या चर्चेत असं एक निष्पन्न झालं की एका घरात पाच लोक आहेत आणि जर सोशल डिस्टन्सिंग करायचं असेल आणि ज्यांचं बेसिक डे टू डे ऍक्टिव्हिटीवरती घर चालतं ज्यांना आपण म्हणतो की रोजचे कष्ट करून पैसे कमवले की घरात रेशन पाणी आणलं जातं अशी लोक आम्ही झोन थ्रीच्या पोलीस लोकांबरोबर आयडेंटिफाय केली जे आमच्याबरोबर पोलीस डिपार्टमेंट मदतीला होतं त्या कमिशनर लोकांनी आम्हाला मदत करून जे मायग्रंट वर्कर्स आहेत मायग्रंट लेबर आहे किंवा ज्या स्लम एरियाज आहेत की जिथं खूपच हलाखीची परिस्थिती आहे कन्स्ट्रक्शन साईटवरचे लेबर आहेत अशा पद्धतीचं लेबर त्यांनी आयडेंटिफाय करून दिलं की ज्या कारणाने ते रस्त्यावरती येणार नाहीत आणि बेसिक घरी आपण अन्न कूक करू शकतो त्यामुळे सगळ्या लोकांना दहा किलो तांदूळ दहा किलो गहूपीठ पाच किलो डाळ अशा पद्धतीचं आम्ही किट तयार केलं आणि ते किट सगळ्यांना घरोघरी पोहोचवलं बर पण मग तुम्ही फक्त असं गरजू काही कामगार किंवा ज्या कन्स्ट्रक्शन साईटवरचे लेबर अडकले ज्यांच्याकडे रेशन म्हणजे रेशनचं धान्य घेण्याकरता कार्डने आशांसाठीच केलात का काही इतर कुठल्याही लोकांसाठी सुद्धा हे पोहोचवलं तुम्ही आता हे जे काही वेदपाठशाळेतले गुरुजी आहेत किंवा आमच्या गुरुजी आहेत त्यांना आम्ही आतापर्यंत एक वीस लोकांना दिले आणि पुढच्या आठवड्यात आम्ही त्रेपन्न लोकांना देतोय ही सगळी लोक आम्ही आयडेंटिफाय करून घेतली जातात त्यांना पोलीस चौकीमध्ये बोलवलं जातं त्यांची पूर्ण माहिती खातर जमा करून घेतल्यानंतर त्यांना आम्ही किट देतो बरोबर म्हणजे हे करत असताना तुम्ही त्यांच्यापर्यंत ती मदत डायरेक्ट पोहोचेल असं बघितलं आणि त्याचबरोबर तुम्ही जे म्हणलात की अकरा हजार नऊशे डबे तुम्ही कोणाकोणाला पोहोचवले आहेत तर हे बहुतांशी करून बहुतेक सगळे वयस्कर मंडळींना हे अकराशे डबे जे आम्ही दिले आहेत ते बेसिकली आम्हाला ह्याच्यामध्ये सगळ्यात मोठा हातभार दिलाय तो गौरी भोसले यांनी गौरी स्वतःची फाईव्ह स्टार हॉटेल्स आहेत आणि ही जी आम्हाला त्यांनी फूड पार्सल्स दिली ती आम्ही सगळी टाईट एरियामध्ये वर्कर्स आहेत ज्यांचे हातावरती पोर्ट आहे जे लोडिंग अनलोडिंगची कामं करतात रस्त्यावरचे त्यांना आगापेक्षा कोणी नाही असे जे लेबर आहे भिकारी आहेत अशा लोकांपर्यंत आम्ही पोहोचलो वाढवस्त्यांमध्ये जिथं कुणी कोणाला नसलेल्या अशा लोकांना आयडेंटिफाय करून म्हणजे हायवेवरचे हेल्मेट विकणारे असतील सॉफ्टाईज विकणारे असतील नंतर काही अशा लोकांपर्यंत आम्ही जाऊन ही अन्नाची पॅकेट दिली अरे म्हणजे गव्हर्नमेंट म्हणजे प्रशासनाच्या साथीनं हा पॉझिटिव्ह अप्रोच ठेवून तुम्ही लोकांपर्यंत पोहोचला त्याबद्दल खरंच तुमचे मनापासनं आम्ही अभिनंदन करतो आणि शेवटाकडे जात असताना मला असं विचारायचं आहे की एकूणच या सगळ्याच्या कारण हा प्रश्न आपल्याकडे आलाय की अर्थकारणाच्या हिशोबानं नक्की हॉटेल म्हणजे तुमची ही घडी हॉटेल व्यवसायाची घडी पूर्णपणे व्यवस्थित चालू होण्याकरता हॉटेल व्यावसायिकांनी काय नक्की नियोजन करावं आता असं तुम्हाला वाटतंय आता नियोजनाच्या पलीकडची स्टेज आहे कारण जर तुमचे बेसिक ओव्हरेट असतील कारण हे आलेलं पॅडम हे आलेली परिस्थिती एकदम सडन आहे की लोक कोणीच प्रेडिक्ट केलं नव्हतं की अशा पद्धतीने आपल्याला कुठल्याही परिस्थितीला सामोरं जायला लागेल पण कुठलाही व्यावसायिक हे दोन ते दोन ते तीन महिन्यांची फायरवॉल एक क्रिएट केलेली असते काही सेव्हिंग्स असतात त्या सेव्हिंगचा जास्तीत जास्त काटकसरीने आणि असलेले रिसोर्सेस जास्तीत जास्त प्लॅनिंग करून वापरले त्या दोन तीन महिन्याचा काळ घालवल्यानंतर मला नक्की वाटतं की बेसिकली जो मराठी वर्ग आहे आपला वरती बेसिक संस्कार हे काटकसरीचे आणि सेव्हिंगचे आहेत त्यामुळे मराठी माणूस याला या परिस्थितीला नक्कीच फाईट करेल आणि दोन ते तीन महिन्या किंवा सहा महिन्यानंतर मला असं वाटतंय की परिस्थिती सुधारून सगळ्या गोष्टी आपण बाहेर पडू शकू 
आता एक अजून प्रश्न येत आहेत दर एकाने विचारले की तुम्ही सर्व्हिस देत असताना स्टाफ ग्राहकांच्या जवळ तिथे वाढायला एखादा पदार्थ वगैरे जाणार तर तुम्ही त्या स्टाफना आता ट्रेनिंग देण्याचं काही काम करताय का मी सुरुवातीलाच म्हटलं की आता मी स्टाफचं ट्रेनिंग तेच घेतोय हायजीन बद्दल त्यांना जास्तीत जास्त समजून सांगतोय माझ्याकडनं जे काय फूड पार्सल आम्ही सिनियर सिटीजन्सला देतो आनंद इंगळे आणि दाते शेखर दातेनी चालू केला आता आम्ही जे पन्नास लोकांना वरती जे काय अन्न पोहोचवतोय की ज्यांच्या घरात डोमेस्टिक हेल्प नाहीये किंवा ज्यांच्यामध्ये आता कुठल्याही प्रकारे या सिनियर लोकांना मदत मिळेल त्यांचे मुलं परदेशात आहेत किंवा नातेवाईक बाहेर आहेत कुठल्या प्रकारे त्यांना मदतीला येऊ शकत नाहीत अशा लोकांना आम्ही जे डबे पोहोचवतोय डॉक्टरांच्या सल्ल्याप्रमाणे तर माझ्या किचनमध्ये जास्तीत जास्त आता डिसइन्फेक्टंट वापरून जास्तीत जास्त हायजिनिक गोष्टी करून पाण्या पोटॅशियम परमनंट मध्ये भाज्या धुवून त्या सगळ्या गोष्टी करून आम्ही त्याचा स्वयंपाक करतोय आणि पद्धतीचं बेसिक आम्ही आतापर्यंत करतच होतो पण आता जास्तीत जास्त त्याचं इम्प्लिमेंटेशन जास्त स्ट्रिक्ट करायला लागतंय आम्हाला अनेक आणि इथे अजून परत बरेच प्रश्न येतात एकदम विचारतात की फूड साठा लोक जे करून ठेवत आहेत तर तसा तुम्हालाही काही सगळा अन्नधान्याचा हा साठा करून ठेवलेला हा पुढे उपयोगी पडणार आहे का कारण खाद्याच्या म्हणजे जेवणाच्या किंवा हॉटेल इंडस्ट्रीमध्ये शेवटी क्वालिटीला जास्त महत्व असतं तर काही जो करून ठेवलेला साठा आहे हा नंतर वापरता येणार आहे का त्याचाही भार तुमच्यावरती पडणार आहे त्याच्या खर्चात फार सगळ्याच गोष्टी साठवून ठेवता येऊ शकत नाहीत कारण प्रत्येक गोष्टीला एक पेरिश एक्सपायरी डेट असते आणि मला वाटतं की आता हे लॉकडाऊन उठल्यानंतर इंटरनल ट्रान्सपोर्ट लोडिंग अनलोडिंग या सगळ्या गोष्टी सुरू झाल्या नंतर माल कमी आहे असं मला अजिबात वाटत नाही टीव्ही वर बघितलं तर कित्येक टोमॅटोचे ट्रक उलटून लोक शेतकऱ्यांनी रस्त्यावरती टाकले वगैरे असं पण बघायला मिळतं त्यामुळे माल भरपूर आहे कुठल्याही गोष्टी पॅनिक होऊन साठवायची अजिबात गरज नाही ही परिस्थिती सुधारल्यानंतर सगळ्या गोष्टी भरपूर अव्हेलेबल होतील आणि कुठल्याही गोष्टी त्या महाग होतील असंही मला वाटत नाही आता हॉटेल जरी बंद असलं तरी सात प्रतिष्ठान असेल किंवा जनसेवाच्या माध्यमातून तुम्ही तुमची लोकांना खाऊ घालण्याची सेवा ही जी चालू ठेवली आहे त्याबद्दल मी आटकेपार परिवाराच्या वतीनं तुमचे मनापासून आभार मानतो आणि लवकरात लवकर जनसेवामध्ये आमरसपुरी खायला मिळो अशी आशा व्यक्त करून इथेच थांबतो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद